Следующие пять минут эфира посвятим одной из самых актуальных осенних тем. Это грипп и вакцина-профилактика против гриппа. И у нас в гостях заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Борисовна Вальшмидт. Доброе утро, Наталья Борисовна. А, ну что, скажите, пожалуйста, уже известно, когда начнется эпидемия гриппа, какова будет ее интенсивность? Мы ожидаем эпидемию гриппа в традиционные сроки. Это начало следующего года. Ожидается эпидемия средней интенсивности с циркуляцией тех возбудителей, которые включены в состав вакцины, которой мы прививаемся, готовясь к предстоящему сезону. То есть сейчас самое время делать прививку? Да, да сейчас самое время. То есть вакцина уже поступила в Пермский край. От запланированного объема в настоящее время поступило 45%. Это порядка 500 тысяч доз вакцины, что... На сегодняшний момент вполне достаточно. Вторая партия вакцины ожидается в начале октября. То есть вакцинация будет продолжаться в течение сентября, октября месяца. И сейчас самое время как раз подготовиться к предстоящему сезону и сделать профилактическую прививку. Давайте напомним, где можно сделать прививку, куда обращаться. Вакцинация проводится для детей. Можно обратиться в поликлинику. Кроме этого, проводится вакцинация в медицинских кабинетах детских дошкольных образовательных организаций, в школах, в техникумах, в вузах, то есть там, где есть медицинские кабинеты. Для взрослых вакцинация возможна также в поликлинике по месту прикрепления страхового медицинского полиса и возможен выезд прививочной бригады по месту работы. То есть нужно делать какую-то органи... заявку от предприятия? Да, организованную да, заявку в поликлинику по месту расположения. Ну и традиционно есть категории граждан, которые могут бесплатно воспользоваться прививкой. Давайте тоже расскажем, кто это. Да, конечно, действительно, это достаточно большая категория, в которую входят дети, начиная с 6-месячного возраста. Дети, посещающие дошкольные образовательные организации, школы, среднеспециальные учебные заведения, вузы. Из взрослых это у нас беременные, лица, которые подлежат призыву на военную службу, работники медицинских организаций, образовательных организаций, транспорта, социальной сферы, а также лица, для которых грипп опасен с точки зрения развития осложнений. Это лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями. В первую очередь это заболевания сердечно сосудистой, легочной системы. Очень важно прививаться больным диабетом. То есть вот э, такой перечень хронических заболеваний, которые должны обращать внимание на вакцинацию, mm -hmm. на то, что себя нужно обезопасить. В каком случае не стоит делать прививку? Есть а, какие-то На самом деле противопоказаний к вакцинации против гриппа достаточно мало. Это сильная реакция на предыдущее введение вакцины или острое заболевание, обострение хронического заболевания. Как я уже сказала, вакцинация проводится совсем маленьким детям, начиная с 6-месячного возраста, и беременным женщинам также показана вакцинация, потому что это защитит не только саму женщину в тот период, когда применение каких-то препаратов, антибиотиков, противовирусных средств для нее невозможно, просто да, да. невозможно и опасно, но она защитит и будущего малыша, которому тоже до 6 месяцев вакцину вводить нельзя. И, ну, как мы все понимаем, применять антибиотики – Ребенка ну, да. месяца, а если какая-то верхняя планка возрастная? Э, нет. То, То есть же, можно абсолютно да, в любом возрасте. Uh -huh. Ну и противопоказанием, наверное, для прививки краткосрочным является простуда в данный момент, да? Если ну, да, это, это острое, острое заболевание. Uh -huh. То есть по выздоровлению с, после осмотра врачом прививка, конечно, Можно показана. Да. Если есть у людей какие-то вопросы, если они не знают, относятся ли они к категории тех, кто может бесплатно получить, ну или еще другие любые вопросы, куда им можно обращаться? Можно обращаться на горячую линию управления, телефон 236-5190. И достаточно много информации можно подчеркнуть с нашего сайта. То есть там да. на самые популярные вопросы, да. ответы, наверное, да. уже есть традиционно. Да? Сколько всего человек вы планируете в этом году привить против гриппа в Пермском крае? Планируется вакцинировать 47% совокупного населения, что, что составляет 1 миллион 236 тысяч человек. Ну и, соответственно, это обезопасит регион да. от активного развития эпидемии. Да, наверное, самого да? опасного из всех респираторных заболеваний от гриппа. То есть... 
люди, одно из таких вот возражений, когда говорят, что я привился, а потом заболел. Но надо понимать, что он, скорее всего, заболел не гриппом, а Просто а, простуда да, и друг... протекала она легче. Да. Ну что ж, спасибо вам огромное. Успехов вам в вашей работе, друзья. Напомню, мы говорили о том, что уже сейчас можно начинать ставить прививки против гриппа. Ну и оставайтесь с нами. Впереди у нас масса интересной и полезной информации.